السلام علیکم آج ہم بنانا چاہیں رگڑا پیٹیز اس کے لئے ہم نے رگڑا الگ ریڈی کرنا ہے اور پیٹیز الگ ریڈی کرنا ہے میری ریسیپی کی انگلینس لیس ڈسکرپشن بوکس میں ہوتی ہے آپ ہم چیک کر سکتے ہیں یہ پورے انڈیا میں ہر جگہ پہ مل جاتی ہے یہ فیمس ہے وہاں پہ مگر زیادہ تر مہاراسٹر میں ہوتی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہوا ہے ایک اس سائز کا آلو تقریباً لاس سائز کا آلو ہے اس کو ہارڈ بال کر لیا ہے دو ٹیبل سپون جتنے میں نے پوہا لیا ہوئے تھے اس کو میں نے چھنی میں ڈال دیا اور دھو لیا تو پھر یہ اس طرح کے ہو گیا ہے اس کو بگونا نہیں ہے جس دھوئیں گے تو تھوڑی دیر بعد یہ پھول جاتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے آپ ہاف جتنی بریڈ ڈال سکتے ہیں اس کے سائیڈ نکالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر پانی میں سوک کر لے تو اسی طرح کا ہو جاتا ہے وہ ایک ٹیبل سپون جتنا ہرا دنیا پن جتنی حلدی ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر روسٹڈ یہ ہے میرے پاس ادرک لسن ہری مرچو کا پیسٹ میں نے ایک ٹی سپون ایک انچ کا ٹکڑا جنجر کر لیا تھا دو جوے لسن کے لیے تھے اور جتنا تیکھا چاہیے اتنی ہری مرچے میں نے چار لیے ہوئی تھی اس کے اندر سے میں نے ہاف اس میں ڈالا ہوا ہے اور ہاف میں رگڑے میں ڈالوں گی تو یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنا ہے کل ملا کے دو ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون جتنا میرے پاس یہ بنا ہوا ہے تو میں نے آدھا اس میں لیا ہوا ہے اور آدھا میں رگڑے میں ڈالوں گی اور نمک اپنے ٹیس کی حساب سے یہ ہو گیا ہمارا جو پیٹیز ہے اس کے لیے مسالہ یہ ہو گیا رگڑے کے لیے ہمیں چاہیے میں نے لیا ہوا ہے ہاف کپ جتنا وائٹ والے مٹر ڈرائی والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھوڑا سا پاو ٹی سپون جتنا اس کے اندر میں نے ملیا ہوا تھا کوکنگ سوڈا سوڈا بائی کارپ جس کو بولتے ہیں وہ اور اب میں اسی پانی کے ساتھ اس کو ایک ویسل دے دوں گی کیونکہ اوور نائٹ ہے تو میرے ہاں گل جاتا ہے اس کے اندر ڈالیں گے پن جتنی حلدی اور نمک اپنے ٹیس کے حساب سے صرف اس کے حصے کا ہم نے نمک ڈالنا ہے یہ ڈال کے میں اس کو بوائل کر لوں گی اس کے بعد رگڑا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میں نے لیا ہوا ہے چھوٹی سائز کا ہاف پیاز اور چھوٹی سائز کا ہاف ٹماٹر اس کو میں نے پیس لیا پیوری فارم میں دونوں کو کر لیا اس کے اندر مسالہ جائے گا دھنیا زیرہ پاورڈر ہاف ہاف ٹی سپون ایچ روسٹڈ ہے میرے پاس پاو ٹی سپون دالچینی پاورڈر پاو ٹی سپون جتنا کالا نمک نارمل نمک اپنے ٹیس کے حساب سے اور میں نے پنج جتنا گرم مسالہ ڈالا ہے کیونکہ گرم مسالہ زیادہ ڈالیں گے ہم تو یہ کلر تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے دالچینی پاورڈر تھوڑا زیادہ لیا ہوا ہے گرم مسالہ کم لیا ہوا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں آپ کو جو زیادہ کم چاہیے اس حساب سے پاو ٹی سپون جتنا گارلک پیسٹ اور یہ اسی کا بچا ہوا دیر ٹیبل سپون جتنا یا ایک ٹیبل سپون جتنا ادرک لسن ہری مرچو کا چوپ کیا ہوا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہرا دھنیا جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون جتنا سابت زیرہ اور ایک دال چینی میں مٹر کو بوائل کر رہی ہوں اسی کے پانی کے ساتھ اور نمک اور حلدی یہ ڈال کے میں ایک ویسل دے دوں گی اور یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے مٹر ہو چکے ہیں یہ اس طرح کا ہو جاتا ہے اور پانی اس میں بہت ہے ابھی جس کی ہمیں ضرورت ہے آگے آئل میرا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی زیرہ اور دال چینی یہ ہو جانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے لسن پیسٹ والا اور اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن اور ہری مرچی والا جو چوپ کیا آتا ہے وہ یہ تھوڑا سا ہو جائے گا اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ہماری پیوری پیاز اور ٹماٹر کی اس کو اب ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ بھون چکا ہے اچھے سے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہمارا جو رگڑا تھا وہ اس کے اندر تھوڑا سا میش بھی ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں ڈال دوں گی اس میں میں نے اس کے اندر سارا باقی کا ڈال دیا اور جو چھوڑا آخری رہ گیا تھا اس کے اندر میں نے اس طرح سے تھوڑا سا اس کو میش کر لیا اب میں ڈال دوں گی اس کو تاکہ یہ تھوڑا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے اس کو ہم بوائل دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہمارے سارے پاورڈر مسالے اور اس کو اب میں بوائل آنے دوں گی اچھے سے یہ دیکھیں ہمارا رگڑا ریڈی ہو گیا ہے اتنا گاڑا ہو گیا اس کا مطلب یہ ریڈی ہے کیونکہ ابھی تھنڈا ہوگا تھوڑا سا تو یہ اور تھوڑا گاڑا ہوگا میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا اور اس کی میں فلیم آف کر دوں گی پیٹیز کے لیے ہم آلو لیں گے اس کو ہاتھ سے ہی کرش کر لیں گے پورا اور اس کے اندر ہم ملائیں گے 
हमारा ये जो पोहा है वो ये बाइंडिंग के लिए होता है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले पोहा और आलू अच्छे से मिक्स हो गए और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये हमारे मसाले और इसको मिक्स कर लेंगे ये मिक्स हो गया है अब मैंने हाथों पे तेल लगा लिया और इसकी मैं पैटिस बना लूँगी मैं इस तरह की बना रही हूँ वैसे वो होती है मोटी वाली यूँ और सिर्फ हल्का सा ये टैप होता है इसमें मोटी वाली होती है मगर मैं थोड़ी सी इस तरह की बना रही हूँ ताकि फ्राई में भी इजी रहे और अच्छी भी लगे मेरी पैटिस बन गई है पैटिस बन के रेडी है अब हम इसको फ्राई कर लेंगे मेरे घर में बंदे कम हैं तो मैं कम चीज़ें बना रही हूँ अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया बहुत कम लेते हैं इसके अंदर और इसको मैं जस्ट दोनों साइड से कलर दे निकाल लूँगी ये देखिए इस तरह का कलर होगा दोनों साइड से तो मैं इसको निकाल लूँगी इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए थोड़े से प्याज चॉप थोड़े से टमाटर हरा धनिया सेव और ये ग्रीन चटनी इसकी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर है और ये स्वीट चटनी इसकी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसको असेंबल करने के लिए मैंने पहले रगड़ा डाल दिया थोड़ा सा और उसके ऊपर मैंने ये हमारी पैटिस रख दी ये गरम भी सर्व की जाती है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर की भी, भी मगर ये गरम ज़्यादा अच्छी लगती है इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे आप चाहे तो थोड़ी रगड़ा और डाल दें इसके ऊपर इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी मीठी चटनी प्याज टमाटर हरा धनिया और सेब मेरी मीठी चटनी थोड़ी पतली है वैसे आप इसको थिक भी सर्व कर सकते हैं और आपके पास चाट मसाला हो तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर ये रेडी हमारे रगड़ा पैटिस आई होप आप ट्राई करेंगे आपको जरूर से पसंद आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग